கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மயம் உண்டாவதாக பிரசங்கியின் புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் முதல் வசனம் சொல்லுகிறது உன் ஆகாரத்தை தண்ணீர்கள் மேல் போடு அநேக நாட்களுக்கு பின்பு அதன் பலனை காண்பார் ஆகாரத்தை தண்ணீர்கள் மேல் போடு அநேக நாட்களுக்கு பின் அதனுடைய பலனை காண்பாய் என்று வேதவசனம் மிக தெளிவாக சொல்கிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆகாரமாகி அவருடைய வசனங்களை நாம் எப்படியெல்லாம் வாய்ப்புகள் கிடைக்கின்றதோ அப்படியெல்லாம் நாம் அதை விதைக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அந்த விதைகளுக்குரிய பலனை கண்டிப்பாக தருவார் ஐயோ நான் பேசிக்கிட்டே தானே ஐயா இருக்கிறேன் இது பலன் கொடுக்குமா கொடுக்காதா என்கிற கேள்விகள் இல்லாமல் நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய விதைக்க வேண்டிய விதைகளை நீங்கள் விதைத்து பாருங்கள் தினந்தோறும் இப்படிப்பட்ட வாட்ஸ்அப் செய்திக்காக நாங்கள் ஆயத்தப்பட்டு அனுப்பி கொண்டிருப்பதை நீங்கள் அறிகிறீர்கள் சில நேரங்களிலே சில நபர்கள் என்னோடு கூட தொலைபேசி தொடர்பு கொள்கிறார்கள் ஐயா நான் மிகுந்த வேதனையோடு இருக்கக்கூடிய நேரத்திலே உங்களுடைய வார்த்தை என்னை தொட்டது உலக பிரகாரமான கலக்கங்களும் உலக பிரகாரமான கவலைகளும் இது நடக்குமா நடக்காதா என்கிற எண்ணத்தோடு இருக்கும் பொழுதெல்லாம் நீங்கள் கூறக்கூடிய வார்த்தைகளின் மூலமாய் நான் தெம்பு அடைந்தேன் இந்த வார்த்தைகளை நான் கேட்கும் பொழுதெல்லாம் நான் உற்சாகம் அடைகிறேன் நாம் விதைக்கிற வார்த்தைகள் ஒருபோதும் வீணாக போவதில்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நபருக்கு அது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது ஆறுதலை கொடுக்கக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது பாதைகளை காட்டக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது வழிநடத்துதலை விளக்கி காட்டக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது ஜீவனும் வல்லமையுள்ள வார்த்தைகள் அது ஒளிந்து போகாத வார்த்தைகள் ஆண்டருடைய வார்த்தைகள் என்பது அது ஜீவன் உள்ளது வயல்களிலே நாம் தானியங்களை விதைக்கும் பொழுதெல்லாம் சாவி அதாவது உள்ளே உள்ள சரியான விதைகளை நான் விதைக்காவிட்டால் ஒன்றும் முளைக்காது ஆனால் கர்த்தருடைய வசனங்கள் அப்படி அல்ல எல்லாமே நேர்த்தியான வார்த்தைகள் எல்லாமே நேர்த்தியான விதைகள் விதைக்கப்படக்கூடிய இடங்களுக்கு தக்கப்படி அவைகள் முளைக்கக்கூடியவைகளாக இருக்கிறது எனவே நாம் விதைக்கக்கூடியவற்றை தெளிவாக விதைப்போம் மகிமையாக வைப்போம் நீங்கள் எந்தெந்த சூழ்நிலைகளிலே எப்படியெல்லாம் ஆண்டோடைய வார்த்தைகளை விதைக்கின்றீர்களோ எனக்கு தெரியல விதைக்கிறவர்கள் நீங்கள் சோர்ந்து போய்விடக்கூடாது விதைக்கிறவர்கள் நீங்கள் ஒருவேளை அப்படியே நீங்கள் மனமடி வாங்கிவிடக்கூடாது ஒருவேளை எந்த நிலையிலும் நான் இள வயதாக இருக்கும் பொழுதெல்லாம் டான் பிரீச்சிங் என்கிற ஒரு ஊழியத்தை குறித்து நான் கேள்விப்பட்டேன் அதிகாலையிலே மூன்று மணிக்கெல்லாம் ஆங்காங்கு உள்ள தெரு ஓரங்களிலே பட்டணத்து வீதிகளிலெல்லாம் நின்று நல்ல ஒரு மைக்ரோஃபோனை வைத்து கொண்டு வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமுக்கின்றவர்களே என்று சொல்லி பல வகையான வார்த்தைகளை வேதவசனங்களை மட்டும் கூறுவது உண்டாம் இந்த மூன்று மணி நேரம்தான் மூன்றாவது மணி நேரம்தான் அநேகர் தூக்கம் இல்லாமல் தற்கொலைக்கு நேராக நினைவுகளை வரக்கூடிய ஒரு நேரமாக இருக்கும் என்று சொல்லி அநேகர் சொல்லுகிறார்கள் எனவே இந்த நேரத்திலே தூக்கம் வராமல் பொருளும் பொழுது அந்த வார்த்தைகளை கூறும் பொழுது அந்த வார்த்தைகள் மூலமாய் தங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொண்டவர்கள் எத்தனையோ பேர்கள் உண்டு என்றுங்கிற சாட்சியை நான் கேட்டிருக்கிறேன் இவைகளையெல்லாம் சொல்வதற்கு என்ன காரணம் வார்த்தைகளை விதைப்போம் அது பலனற்று போவதில்லை அது பலனற்று போவதில்லை அப்படிப்பட்ட பலனில் உள்ள வார்த்தைகளை தொடர்ந்து ஆண்டவர் நமக்கு தந்த நிலைமை வழிநடத்துவாராக ஆமை